प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं तो आज का दिन ऐतिहासिक यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जो गया अरुण केम छो अरुण आपको मेरी आवाज आ रही है आपने पूछा केम छो तो यहाँ पर एक तरह से हर गुजराती जो यहाँ पे आए हुए हैं गुजरात के आस पास के यहाँ राज्यों से भी जो लोग है वो भी यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए खास करके और उम्मीद की जा रही है कि जो अपनी पूरी कैपेसिटी है उसको भरता हुआ ये जो जो क्रिकेट ग्राउंड है वो आपको दिखाई देगा 2014 की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे पर गए थे वहाँ पर भी वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गए थे वहाँ पर उन्होंने दौरा किया था हालांकि कोई क्रिकेट मैच शेड्यूल वहाँ पर नहीं था और अब जब ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप लीडरशिप जब भारत में आई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं और जब हम बात करें कि जो ऑस्ट्रेलिया विदेश भारत में आई है तो ये पैसे से ऑस्ट्रेलिया जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर एलबीजी और उनकी लीडरशिप में पहली बार यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रेपोजेंशन यहाँ पर हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरली यहाँ से रिश्तों को एक तो जो बात करते हैं हर बार कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को और बढ़ावा देना उस लिहाज से ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है आपको दिखाई दे सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें उसकी कुल क्षमता लगभग लगभग सवा लाख से ज्यादा नहीं कि एक लाख बत्तीस हजार के आसपास है टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा दर्शक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम है यानी कि क्या आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा दो तो हजार तो के अंदर नाइन्टी के आसपास जो लोग थे वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे थे उसकी कैपेसिटी थी और जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी एक लाख से ज्यादा लगभग एक लाख पच्चीस हजार तो जिस तरह से खचाखच में स्टेडियम भरता जा रहा है और जिस तरह से अभी भी लोग बड़ी संख्या में इस क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचते जा रहे हैं डिस्पाइट होली के अगले दिन तो लग रहा है कि होली जो है वो कंटिन्यू करती दिखाई देगी जो रंग है भारत के जो तिरंगे का रंग है ऑस्ट्रेलिया का झंडे का रंग है वो कहीं ना कहीं शराबोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक तरह से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और हम जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर अगर कैपेसिटी एक लाख से ज्यादा है तो मान सकते हैं कि जो मेलबर्न में जो रिकॉर्ड बना था वो टूटता हुआ दिखाई देगा आजकल और जाहिर सी बात है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात है नजर आ रहा है स्टेडियम से जो आवाज आ रही है जो वो एक वो जोश को दर्शाती है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बढ़ते हुए प्रगाढ़ होते हुए संबंध है उसकी भी वानगी प्रस्तुत करती है बिल्कुल प्रस्तुत करती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कई मंचों पर इस बात पर कह चुके हैं ट्वीट भी कर चुके हैं जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है पीपल टू पीपल कनेक्ट के अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो आता है क्रिकेट किस तरह से क्रिकेट बाइंड करती है दोनों देशों के रिश्तों को ऑल दो एक तरह से मल्टीपैसेड रिलेशनशिप है भारत और ऑस्ट्रेलिया का चाहे एजुकेशन की बात करें चाहे आप अन्य बायलेट रिलेशनशिप के सब्जेक्ट की बात करें क्रिकेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करता है आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी जब वो एक साथ इस स्टेडियम में होंगे तो कई सारी स्पेकुलेशन हैं क्या वो इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मुआयना करेंगे घूमेंगे एक जो कहते हैं कि एक सर्कुलर मोशन में जो घूमना होता है वो करेंगे क्या यहाँ पर जो ऑब्वियसली बात है क्रिकेट मैच तो होगा ही होगा लेकिन और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है यही रीजन है कि एक भारी संख्या के अंदर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर कितने ज्यादा हजारों की तादाद में लोग इस समय पर खड़े हुए हैं कैपेसिटी एक लाख दस हजार से ज्यादा है इस स्टेडियम की उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है सवा लाख के आसपास व्यापार हो जाए क्योंकि जितने लोग आपको स्टेडियम के अंदर दिखाई दे रहे हैं उतनी संख्या में यहाँ सड़कों पर लोग हैं तो क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो एरिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ये मोटेरा एरिया पड़ता है और यहाँ पर एक तरह से आप देखेंगे कि बाहर की सड़कों पर भी बड़ी मात्रा में बड़ा हुजूम एक तरह से यहाँ पर मौजूद है यंगस्टर्स देखिए यहाँ पर आ चुके हैं जो एल्डरली सिटीजन है वो यहाँ पर आ चुके हैं ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग कितना एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए ये मैच 
एक टेस्ट मैच है टेस्ट मैच में इतना क्रेज नहीं होता इस टेस्ट मैच के अंदर बॉर्डर गावस के ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि खुद एक तरह से एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये एक से उनका विजन था कि देश में अगर अब कुछ भी चीज बनेगी तो दुनिया की सबसे बड़ी बनेगी तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उस बड़े सबसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भारत के प्रधानमंत्री होंगे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एलबिनीजी होंगे ये दर्शाता है अपने आप में किस तरह से दोनों जो लीडरशिप है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने के लिए तैयार है कल ही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलियन साइड ने की है कि जो एक फॉरन यूनिवर्सिटी है वो भारत में स्थापित होती हुई दिखाई देगी और इससे स्टूडेंट्स को मैथरली फायदा होता हुआ दिखाई देगा और अब जब दोनों टॉप लीडरशिप एक साथ एक स्टेडियम में अगर मैच देख रहे हैं तो जो स्पोर्टिंग कल्चर है देश के अंदर उसको भी बहुत मैसेवली बहुत बड़ा पुश मिलता हुआ दिखाई देगा भारत का तिरंगा इस समय पर लहरा रहा है यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं इस मैच का मजा लेने के लिए क्योंकि तो इससे पहले आपको याद होगा कि जब यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे वो भी इसी स्टेडियम में आए थे और उस समय भी जो मैच का खचाखच भरा हुआ था भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाया जा सके उन लिहाज से आज की तारीख में आज के दिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर एंथनी एलबनी से यहां होंगे रिकॉर्ड कौन तोड़ता है मैच कौन जीतता है इससे इधर इस बात पर इंपॉर्टेंस होगा कि जीत चाहे जिसकी भी हो लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भारत के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं असल में जीत उनकी होगी मैच रिकॉर्ड बनते रहेंगे टूटते रहेंगे लेकिन जो मजा प्राइमरीली जो यहाँ के लोग उठा रहे हैं जो कनेक्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता हुआ दिखाई देगा वो काफी एक्साइटिंग यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देने जा रहा है देखिए यंगस्टर्स हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं भारी संख्या में यहाँ पर एक तरह से स्टेडियम में आ चुके हैं बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी किसकी होती है ये आज मायने नहीं रखेगा लेकिन जाहिर सी बात है दोनों क्रिकेट टीम एक तरह से दिल जीतती हुई दिखाई देगी स्टेडियम में और उनके साथ आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भी मौजूद है यहाँ पर साथ ही साथ ये आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक क्योंकि इस पिच पर हम देख पाएंगे दोनों प्रधानमंत्रियों के कोटे के रिश्तों की ये बात देखी जाएगी फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भी हैं साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खचाखच भरा हुआ है ये मोटेरा स्टेडियम और दोस्ती के रिश्तों की नई इबारत क्रिकेट के जरिए कैसे लिखी जाएगी 75 साल जो रिश्तों को पूरे हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की आप देखिए ये बॉडी लैंग्वेज देखिए ये मुस्कुराहट बॉडी पॉस्चर जिस तरह से बहुत पॉजिटिविटी के साथ एंट्री करते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्री और उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि समर्थक भारतीय टीम के भी मौजूद हैं साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन टीम के भी मौजूद हैं तो प्लेइंग इलेवन भारतीय टीम की बहुत कॉन्फिडेंट कि किस तरह से इस मैच को जीतना ही है और इस अगर पिच की बात की जाए तो गवास्कर ट्रॉफी जो इसका नाम रखा गया है क्योंकि सुनील गवास्कर ने भारतीय सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो शतक जड़ने वाले वो अकेले बल्लेबाज हैं क्या आज ये रिकॉर्ड टूटेगा उस पर भी रहेगी नजर और देख सकते हैं रवि शास्त्री को and welcome to the fourth test match of the border gavaskar trophy at the monumental and iconic narendra modi stadium please join me in welcoming the honorable prime minister of india sri narendra modi ji and honorable prime minister of australia mr anthony albanese and thank them for their presence at this special occasion as we celebrate india and australia's 75 years of friendship through cricket I now request the president of the BCCI Mr Roger Binney to felicitate honorable prime minister of Australia Mr Anthony Albanese with a framed artwork created with players of India and Australia test cricket over the past 75 years
I now request the Honorary Secretary of the BCCI, Mr. Jay Shah, to felicitate our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, with a framed artwork. I now request uh, Mr. Jay Shah to felicitate our Honorable Prime Minister. And it's a framed artwork representing 75 years of friendship through cricket. Thank you. To continue the celebrations, I would like to introduce a very special performer. Grammy Award winning, internationally recognized Indian artist who was named one of the 20 most influential global Indian women by the Economic Times of India. She's also a long-standing ambassador of Indian music for the legendary Carnegie Hall in New York City. Joining us all the way from the United States of America today, she will be performing a unique composition called the Unity of Symphony that she has specially created to celebrate this magnificent occasion. Ladies and gentlemen, put your hands together for Falu.
Thank you, Falguni Ben, for that fantastic performance that represents this wonderful friendship through cricket between India and Australia. I now humbly request the Honourable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and the Honourable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, to do us the honours and hand over the test caps to the team captains. Steve Smith will collect uh, the cap from uh, the Honourable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. And Rohit Sharma, likewise, will get his cap from the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji. Thank you, captains. I'd now like to request uh, the two honorable prime ministers to do the lap of order. And that will be around this magnificent stadium in front of a huge crowd. Because cricket today is a religion that binds the people of all nations. Border Gavaskar Trophy has been one of the highest impact and dominant duels in the world of cricket. But today we are here to celebrate something even more special. As the two honorable prime ministers do the lap of honor. And what's special it's it's 75 years of friendship through cricket. Over the years, there have been so many instances where a compelling one-on-one -on -one exchange between the players has not changed. The complexion of an India-Australia match but also kept the viewers at the edge of their seats. It's the test cricket that's been played between the two nations over the last uh, five or six decades that has got this India-Australia series top billing. Not just in their respective countries, but around the globe. The plethora of characters that both sides bring to the cricket field make it a fascinating mix of players and is always enjoyable to watch for a cricket lover. Well, test cricket between India and Australia started way back in 1948 and is rich in history.
Fabulous players at Christ events over the last seven and a half decades. Players that have become household names in their uh, respective countries and in either countries. side as the uh, Honourable Prime Ministers to the lap of honour in the biggest stadium in world cricket and you've got a fabulous crowd as early as this to watch something historic, something fabulous and it's a tribute to the players over the years of both the teams. Cricket the way they have. What's paramount is they played it in the spirit of the game. Well, it's a fabulous uh, lap of water. Very soon, as we begin the cricket proceedings, I will now request the Honorable Prime Minister of India, Sir Narendra Modi ji, and Honorable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, to join me as we inaugurate the first ever Friendship Hall of Fame. A test match played in the presence of two Prime Ministers between our nations that have had such an intense rivalry on the cricket field, but growing collaboration of it and may it always be that way. There's a specially minted coin today celebrating 75 years of Indo-Australian friendship through cricket. It's given us some great cricket over the years and will continue to do so. That coin is in the hands of Chris, was in the hands of Chris Broad, now in the hands of the home captain, Rohit Sharma. Steve Smith, still captain of Australia, Rohit Yoko. Heads is the call from uh, Steve. It is a head, Steve. Well, you won the toss and you're going to. We're going to have a bat. And your side for today, Steve? Same team. This, the surface looks a bit different. What do you make of it? Yeah, it does. It looks like a, a nice surface. Um, yeah, it's, it's hard to say until we get out in the middle, but um, yeah, it does look like a good wicket. And you're still happy playing three spinners. It's, it's a different approach for the Australian side. Yeah, it is. Um, you know, I think the guys have performed really well last week. Um, you know, I still think this wicket will take spin as the game goes on. So, uh, yeah, we'll see how we go. You said it could be your last test in Australia, in India. Surely you're not serious. <laughs> I don't know. I'm getting older, so it's four years away. It's a long time. We'll, we'll wait and see. Go well, Steve. Thank you. Cheers. Right, Roy Sharma alongside me. You might have batted first too, wouldn't you? Yeah, we would have, uh, but I guess we know what we're doing now. Uh, we've got to come out and do that well. And your side for today? Yeah, we've made one change. Uh, Siraj has been rested and we've brought back Shami. Now, there's been a long time between the end of the last test match and, and the start of this one. Is, is that good? Does it allow you to forget what happened? Does it, how, how does that work for you? Yeah, no, I think it's, all, it's always nice to have some time off. Uh, understand what we did right, what we did wrong, uh, just to uh, regroup, uh, you know, as a team, uh, always nice to have that time off. Uh, you can reflect on so many things as well. Uh, but yeah, we prepared really well for this one. Uh, hopefully, we can get what we want here. And your take on the surface you're playing on today? Yeah, I mean, uh, not, not uh, the surface uh, 
what we saw in the first three test matches. It looks like a very good pitch. Uh, I don't know when it's going to start turning, uh, but yeah, looks a good pitch. Uh, obviously, uh, I hope it stays like that uh, for all five days. <laughs> because you're going to bat second, of course. So well done, well done, Roy. Take care. Thank you very much. Right there you are. Then the Australian captain Steve Smith has won the toss on this momentous occasion. Australia will bat first. In this series, there was a gentleman from Baroda who was playing for Baroda in the Ranji Trophy. He got 100 in each innings, Mr. Vijay Hazari. Yeah. You know, on consecutive days in Adelaide, he got 100. Got just super tail comes from this state. With 9 4 against Australia. Richie Beno's team. You got Tiger Fataudi, Dean Jones, Kermit. Dean Jones being taken. He was on a drift. Yes, in the tight days. Yeah. And Steve Ward. Come across. Yep. 75 years is a long time. It's great. Mm -hmm. it's and so you see from the other six. side, you'll see all the players who grace the two teams yeah. in that span of time. And some terrific players. And the great thing is, as competitive as cricket has been, it's been played in the spirit it, of the game. Oh, oh. Yeah. Absolutely. Now you can see this current series. <laughs> yeah. see, this different. side, you see all the cricketers. David Booms, and this is the turn of the century. So well done. In the 21st century, all these players, Travis, Pontings,
पाल जो संजो कर रखे गए हैं ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध हैं और यादों के लिए तो बहुत अहम तो यादों के झरोके से हम देख सकते देखिए पीछे कपिल देव की तस्वीर है वर्ल्ड कप उन्नीस का उठाते हुए ऐसी कई तस्वीरों को दिखाया गया बताया गया उनके बारे में कि क्रिकेट के साथ साथ क्या रिश्ता है भारत का कितना अहम है और ये प्रदर्शनी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के किस खेल से प्रेम को भी दर्शाती है आप देख सकते हैं खचा खच भरा हुआ है ये जो मोटेरा स्टेडियम है यहाँ पर कई संख्या में भीड़ मौजूद है क्रिकेट के फैंस के रूप में भी जहाँ हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन फैंस भी मौजूद हैं भारतीय फैंस भी मौजूद हैं आज का मैच बेहद अहम क्योंकि इस पिच पर या फिर हम बात करें भारतीय सरजमी पर सुनील गवास्कर मात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही भारतीय सरजमी पर दोहरा शतक जड़ा है तो क्या आज वो रिकॉर्ड टूटेगा उस पर नजर रहेगी साथ ही साथ पचहत्तर सालों की दो दोस्ती हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कूटनीतिक लिहाज से कितनी अहम क्योंकि क्रिकेट के साथ कैसे ये रिश्ते और प्रगाढ़ हो रहे हैं रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है उसकी बानगी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और जब हम बात करते हैं क्रिकेट को लेकर तो अभी जब हाल ही में रायसेना डायलॉग हुआ था तो विदेश मंत्री से पूछा गया था सवाल तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की नेट प्रैक्टिस यानी कि उनकी दिनचर्या छः बजे शुरू होती है अगर वो विकेट का मौका आपको दे तो वो मौका चूकीगा मत ये कहीं ना कहीं उनकी बैलेंसिंग ऑफ लाइफ एंड वर्क कल्चर को दर्शाता है किस तरह से ये बेहद अहम है तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये परिचायक हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की कूटनीतिक रिश्तों की और मोटेरा स्टेडियम में इस तरह की भीड़ देखी गई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे अमेरिका के जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त भी ये मोटेरा स्टेडियम इसी तरह खचाखच भरा हुआ था तो आज खास तौर पर प्लेइंग एलेवन पर नज़र रहेगी प्रेशर हो सकता है लेकिन फोकस जिस तरह से भारतीय कप्तान ने कहा कि तमाम टीम का खेलने पर रहेगा टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने चुना है पहले बैट करना तो पिच कितना सपोर्ट करती है बैट्समैन को फिर बाद में बॉलर्स के लिए कितनी ज़्यादा मददगार साबित होगी ये पता लगेगा आने वाले वक्त में और बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए मैच जहां ऑस्ट्रेलिया पर ये प्रेशर है कि वो इसे बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहेगी और ये भारत की कोशिश होगी वो इस मैच को जीते क्यों चलें भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा मजबूती देते हुए बहुत अहम यहाँ पर ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक साक्षात्कार पढ़ रही थी उसमें कुछ बहुत अहम पॉइंट्स थे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब भारतीय कप्तान के रूप में जब एम एस धोनी थे तो रविंद्र जडेजा को जब मिलवाया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है ये हमारा ही लड़का है इसका ध्यान रखिएगा यानी एक एक प्लेयर को वो बाकायदा नाम से जानते हैं खिलाड़ियों एथलीट्स यंग जो प्लेयर्स हैं उनमें कैसे जोश भरा जाए हम देखा कई बार संवाद करते हैं देखिए कि किस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को किस तरह से जो जो छोटे लेवल पर खिलाड़ी हैं उनको भी किस तरह से बढ़ावा मिले और वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए आए उसके लिए काम किया है विराट कोहली को देख सकते हैं तैयारी चल रही है यहाँ पर ऋषभ पंत और सबसे यहाँ पर ये भी है चला जैसे हमने देखा था कि जो भाला फेंक है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा उन्होंने कहा कि जैसे ही वो भाला फेंक कर जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे खुद बात की और एक खिलाड़ी के लिए इतने बड़े अहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब हौसला अफजाई करता है वो बहुत देखिए टीम एलेवन पिच पर उतरती हुई और बॉलिंग ऑर्डर जो है वो कितना अहम है कि क्या अटैक जो है वो कर पाएंगे भारतीय खिलाड़ी और ध्वस्त कर पाएंगे जो बैटिंग ऑर्डर है अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की वो बहुत अहम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि वो इस सीरीज को बराबरी बनाए देख सकते हैं राहुल द्रविड़ हमारे ऑल टाइम डिपेंडेबल वहाँ पर खड़े हुए हैं जेमी और तमाम जो खिलाड़ी हैं विराट कोहली को हम यहाँ पर देख सकते हैं एक राहुल यहाँ मौजूद है और जोशो खरोश के साथ साथ देखिए सरजमी भारत की है तो हौसला अफजाई के साथ प्रेशर फोकस तीनों ही चीजें और भारत वैसे भी सीरीज में आगे चल रहा है तो भारत के लिए ये मैच वैसे तो दोनों ही देशों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मैच तो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है
It's the last test match of a series that's been contested very strongly. You get the feeling it's only just started and we are close to the end. The fourth MasterCard test match, day one at this magnificent Narendra Modi Stadium. That's, that's quite a sight today. With this test match played under the backdrop of Indo-Australian friendship. Enormous rivalry on the field, but off the field, getting closer and closer together. You won't see any of that when the action takes place, though. Australia won the toss. They decided to bat with an easy decision. And Australia going in with a side that served them so well so far. Still playing just the two quicks, Cameron Green and Mitch Stark. And the three spinners have done so well for them. And India making the one change in uh, resting Mohamed Siraj. Mohamed Shami comes back. Umesh Adal keeps his place. And the top seven, uh, the top nine rather, who've done pretty well. Remember that it's still 2-1 in this series to India. Wonderful to see when we were coming in. We came in very early today. It was wonderful to see so many people queuing up outside to come in. And as I said, this match being played in the backdrop of uh, India-Australia friendship and collaboration. Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia, and Shinarendra Modi, Prime Minister of India, alongside the two captains. We're expected to announce even closer friendship in the days to come. That friendship will end in about seven or eight minutes and then recommence at close of play. They went round the ground in an open motorcade today to rousing cheers. Australian Prime Ministers over the years have uh, known to have a great affinity with cricket, starting from Sir Robert Menzies all the way down. So is, so is uh, the Honourable Narendra Modi. Never short of wishing the team well. Must be a big moment for for a lot of those players. It's always good when your head of state wants to, when your prime minister wants to come and see you play. Just remind you on on the field itself, Australia. As I said a little while ago, Australia unchanged. India just the one change. They will be batting first on a surface that is pretty different from some of the surfaces we've seen so far. Had a nice little cultural program for a brief while before the play started. And now the two teams will line up in the presence of their respective prime ministers for the national anthem. It's always a very special moment if you're out on the field for it. So let's join the two teams with the national anthem.
and so to the cricket India versus Australia 75 years of friendship it was to Australia that independent India first sent a cricket team out November 1947 that first test match in Brisbane that India first played under the banner of India and now a little over 75 years later here in Ahmedabad they will take on Australia once again in a test match that will decide how this series ends will it be 3-1 will it be 2-2 we don't like draws these days Matthew Hayden's alongside me so is Sunil Gavaskar we'll hear from them very shortly as the two prime ministers find their way to where they're going to sit to watch the game and the flags are flooded it's, you, you were down there as well here does it's quite an occasion yeah, 100 percent. A great occasion for the diplomatic enclave, but also the sporting community as a whole. Of course it is. It's a test match. It's a big series. It's arguably the biggest now for Australia. This India-Australia rivalry, 75 years young now, just plummeting up to stratosphere. Unbelievable scenes here. One lakh for those at home. That's 100,000 people. That's Boxing Day test match. That's the MCG, something that we've been accustomed to. But here we are all the way in the north. In Amnabad, 100,000 people looking forward to a test match on a good surface too, it must be said. Steve Smith winning the toss. Had absolutely no problem in batting first. How big is that toss? Danny? I think it's going to be a, in India always the toss is crucial having said that for the first three matches that the teams had won the toss lost so uh, clearly I think when you bat first you've got to put up enough runs on the board Australia did put runs on the board in in, uh, uh, in Nagpur but uh, India batted really well because so the pitch eased up a little bit when India batted so uh, this is a crucial toss Australia will be looking to carry on from what they did at the indoor in the second innings when Travis had batted so well and uh, took the attack to the opposition and uh, Labushain played uh, as he normally does a very composed innings Usman Khwaja has been in tremendous form the Aussie team remains unchanged and Sonny as to your point it's all about momentum cricket isn't it Steve Smith now captain of this side Pat Cummings we're wishing him well at home hoping things are going well Khwaja ahead into the side forced his way back in and performed admirably since Abishayam and Hanscom have been handsome inside the middle order as well Green such an important member of this cricket team isn't it, it just adds great balance of course the fast bowling unit of Stark and then the three spinners that have been spinning their web right the way through this series Alex Carey's also done an excellent job behind the stumps And uh, India, of course, uh, has been uh, combining really well in the first two matches. Uh, they played really well this time around. They have uh, pretty much got the uh, same team. Of course, Mohammad uh, Shami comes in for uh, Mohammad Siraj, but the batting looks uh, pretty much uh, the. Uh, the same Bharat down the order at seven Ashwin Akshar Akshar who's batted exceedingly well in the series maybe he should be batting at seven instead of uh, Bharat but this looks like a very well balanced team two new ball bowlers and three spinners it's a very long time since the touring side has won two test matches in India you're going back to that series against England 2012-13 Australia back in 2004 since then the record is 2 1 2 lost 12 and that just puts in perspective this series it might be 1 2 to Australia but it's 2 12 overall because Hedos just said what happened 10 years ago doesn't count what happens now but just the two of you have been played so much so much test cricket there's a big gap between third and fourth that was not meant to be would that affect the players at all as they turn up for this one yeah, there was a bit of a gap, but I, I think that's probably the conditions here, Harsha, being the way they are. It's all consuming cricket. 
and sometimes it's nice to get away from the game. Look, I think that's probably the conditions here, harsh of being the way they are. It's all consuming cricket, and sometimes it's nice to get away from the game. Talk to the players, they play a little bit of golf, you know, they have some time out amongst the game. Of course the intensity is going to be there come this first ball. And in fact the intensity's been here since at least two hours ago. Crowds are starting to arrive here two hours ago for this match. And he'll be key, Usman Kawaja has been already in the series. He's been really fantastic so far. Now that Australia have won the toss, this opening partnership as always is key, absolute key, and also just to keep the ascendancy as well around that momentum coming from indoor. As is the opening partnership in a coming through box. I think there might have been a stat about the maximum run scored by someone at number one and at number two. And I, did, I didn't think I'd say this, and I'm very happy to say this, with the sound around, can the umpire hear a nick? Not going to be easy. But uh, the fact remains that uh, it's never, never an easy job uh, for the umpires. Even if there are hardly any people at the ground, it's a tough job. They stand in the sun or in the cold for six hours, six and a half hours. Here's the first ball. Well, here was the first ball. <laughs> Legally, he's got to ball it again. That's gone somewhere else. What track are you bowling on? Well, it reminds me, Sonny, of the ball that Harmison bowled in the Ashes series to Justin Langer who was on strike. Look at that, that's barely on the cut surface. God, second slip almost. I think it could be that he might not have uh, got a proper footing. That's what the, uh, the fielder is trying to do. When he landed, maybe the foot slipped. But that's not a good man. That is certainly not a good man as far as India is concerned. Such a big build up in the first run to ride. And in Chami's case, uh, you always get the impression he takes a little time to warm up. And that's why, you know, resting him for the... If he, if, if, he, if, if he was rested, if he had a niggle, that's another matter. But resting him for the indoor game, when there had been an eight-day break between the Delhi Test match and the indoor game, wasn't such a smart move. He's the kind of player, look at him, he's the first two, three balls, they're, they're pretty much military medium. And that used to be the difference between the great fast bowlers. Their first ball asked you questions. That's how it's got to be. Backer is nervous. He's not yet off the mark. He's, if he feels, if he sees the first two balls go harmlessly by, he's got an opportunity to see what the pitch is doing. Is there any extra bounce? He can then, you know, mentally start to sort of relax as that little bit. The great bowlers were at you straight away. First ball, something like this. Yeah, it's so nice to get a cider as an opening batsman. It's a real freebie. It still doesn't change the next ball. It could be an absolute jaffer. But it gives you that advantage. And that's what you're looking for when the nerves are there. And there's going to be nerves. You can hear it through your screens. Listen to the sound. As Mohammed Shami runs into bowl here. 100,000 people starting to scream. That's pressure. Listen to it. More lights, more lights. There hasn't been one of the centre of the bat yet. No control. The ball's got a mind of its own at the start of this game. Yes. There again, he goes looking to get the ball to curve away from the left-hander. But he's just not getting his line right. Look how far away it is. It is so tough for the wicketkeeper. It's going to be called wise because it hasn't gone away from that uh, marker which uh, indicates a wide. I think if you know that Mama Chami is the kind of bowler who likes to be in rhythm, maybe you shouldn't rest him. Yeah, well, it begs the question what we don't know. Because that's definitely what we do know, Sonny. Bowlers love the ball. When you think of the greats of all time, when they couldn't get enough test cricket, what would they do? Go over and play some county cricket and bowl some more. Ambrose, Bishop, Walsh, they all played over in those county divisions. Malcolm Marshall, they kept bowling. Now, the experts around the tracks in these high-performance cultures, 
will tell you that it's important to get in the gym, and of course it is, but there's nothing like exercising as to what your specifics are, and bowling is a big part of that. Now one finds the bat, but only the edge for four, so it's quite a first over. This Australia up already up to ten. Yes, you're absolutely right. I think uh, you can get him to the gym. He's played it well. He's taken the bottom hand uh, off the handle. So there is no carry. As far as the edge is concerned, it'll drop short. It's dropped well short. But I think it's important to get your bowling muscles going. In the gym, you don't get your bowling muscles going. You get other muscles uh, going. पहले हाफ में कुछ देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अर्बनीज साथ मैच बैठकर इस मैच को देख रहे हैं और ये बहुत अहम है क्योंकि ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी मौजूद थे और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भारतीय कैप्टन ये वो प्रदर्शनी है जो कुछ देर पहले जो दिखाई गई जहाँ पर रवि शास्त्री बताते जा रहे हैं कि क्रिकेट से भारत का जुड़ाव और यहाँ पर कुछ वो तस्वीरें जो यादों के झरोके से निकल सामने आती है प्रधानमंत्री ने जब इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था वो तस्वीरें भी यहाँ मौजूद हैं उन्नीस में जब वर्ल्ड कप उठाया था कपिल देव ने वो तस्वीर भी हमने देखा था जब जिसे देखा जा रहा था ये वो तस्वीर है जब हाल ही में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तो ये काफ़ी अहम इस लिहाज से भी हो जाता है कि कितना ज़्यादा अहम ये स्टेडियम कई मायनों में ख़ास है सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कई अहम मैचेस यहाँ पर हुए हैं और उस लिहाज से प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं ये जो दोनों देशों के रिश्ते हैं कूटनीतिक लिहाज से उसके भी पचहत्तर वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये मुस्कुराहट ये सकारात्मक एटीट्यूड भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं देखिए खचाखच भरा हुआ है ये ओटेरा स्टेडियम और जब ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री स्टेडियम पहुँचे थे भारतीय कप्तान उनका स्वागत करते वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने प्रधानमंत्री अल्बनीस का स्वागत किया तो देखिए खिलाड़ियों के लिए ये पल बहुत रोमांचक होने के साथ साथ गौरव से परिपूर्ण कि खुद जब प्रधानमंत्री देखिए हर एक खिलाड़ी से हाथ मिलाते हुए और टीम की हौसला अफजाई करते हुए बिल्कुल टीम की हौसला अफजाई करते हुए हाथ मिलाते हुए कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक जोश भर देता है जुनून भर देता है लोगों के दिलों में जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद जाके खिलाड़ियों से मिलता है हाथ मिलाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जेस्टर और हमने देखा कि किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ताली बजाने पर मजबूर हो गए तो ये बेहद ये तो भारत दृश्य था ये तो भारत की मिट्टी में है अतिथि देवो भव और किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बानगी प्रस्तुत करता हुआ आप देख सकते हैं जो गरबा दिखाया जा रहा है तो ये विविध सांस्कृतिक रंग है जो आ, जो प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलियन वो पहली बार देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी विवश होंगे कि कितने अलग अलग रंगों से सराबोर है भारत अभी कल ही उन्होंने होली के रंग देखे आज वो गरबे के अलग अलग आ, इन रंगों को देख कर बहुत पारंपरिक रथ में बैठ उन्होंने जायजा लिया तो वो भी जी